അപ്പോൾ ഞാൻ ഫിഷറീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസ് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കായിട്ട് ക്രയോജനിക് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സും അതുപോലെ തന്നെ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളും ഞാനിതിൽ സെയിം വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രയോജനിക് ടെക്നോളജിയാണ് ദ വേർഡ് ക്രയോജനിക്സിക് originates from Greek word cryo which means cold അപ്പം word cryogenics എന്ന് പറയുന്നത് originate ചെയ്തത് ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്രയോയിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കോൾഡ് അഥവാ തണുപ്പെന്നാണ് ക്രയോജനിക്സ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് ക്രയോജനിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് ലോ ആസ് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആർ അറ്റൈൻഡ് ഇൻ ക്രയോജനിക് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഈ ക്രയോജനിക് സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റിയിലും താഴെയുള്ള ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്രയോജനിക് സ്റ്റഡീസ് നടത്തുന്നത് ക്രയോജനിക്സ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ അണ്ടർ ദീസ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ മെറ്റീരിയലും ഈ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുമെന്നാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ദ ക്രയോജനിക് പ്രോസസ്സ് ഓൾസോ ഹാസ് എ യുണീക് ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഫോർ റീസൈക്ലിംഗ് ഡിഫിക്കൾട്ട് ടു സെപ്പറേറ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ ക്രയോജനിക് പ്രോസസ്സിന് എന്താണ് യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്തിനുള്ളതാണ് ഫോർ റീസൈക്ലിംഗ് അതായത് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസിനെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കാനുള്ള ഒരു ക്യാപ്പബിലിറ്റിയും ഈ ക്രയോജനിക് പ്രോസസ്സിന് ഉണ്ട് ദ എക്സ്ട്രീംലി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് സബ്സ്റ്റൻസസ് കാൾഡ് ക്രയോജൻസ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്താണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് സ്റ്റഡി നടത്തുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ലോ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്രയോജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ലോ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ എൽ എൻ ടു എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് ഹീലിയം എൽ എച്ച് ടു എന്ന് പറയും ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ആർ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ക്രയോജനിക്സ് അപ്പം ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ആണ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ക്രയോജനിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോസ്റ്റ് കോമൺ ക്രയോജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ആണ് ദ ഹാവ് ദ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ബിലോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് ക്രയോജൻസ് ആർ സ്റ്റോർഡ് ഇൻ വെസൽസ് കോൾഡ് ആസ് ഡീവ ഫ്ലാസ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് ഗുഡ് ഇൻസുലേഷൻ ഈ ക്രയോജൻസ് എല്ലാം തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് വലിയ വെസൽസിലാണ് ഡീവ ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന വെസൽസിലാണ് ഇവിടെ എന്താണ് നല്ല ഗുഡ് ഇൻസുലേഷൻ ഈ ക്രയോജൻസിന് ഈ ഫ്ലാസ്കുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിഷ് പ്രിസർവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ക്രയോജൻസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിന് മാത്രമല്ല ക്രയോജനിക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റോക്കറ്റിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ ഫ്യൂവൽസ് അങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ക്രയോജനിക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഹൈഡ്രജൻ ഹീലിയം ലിക്വിഡ് മീതേൻ ലിക്വിഡ് നിയോൺ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ ലിക്വിഡ് ആർഗൺ ലിക്വിഡ് എയർ ഇതൊക്കെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്രയോജനിക് ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഇതിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ പർപ്പസിന് അതായത് പ്രിസർവേഷൻ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ആണ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് മേക്കപ്പ്സ് ദ മീജർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ബൈ ഓളിയം സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ദെൻ ഇനാർട്ട് കളർലെസ് ഓർഡർലെസ് നോൺ കൊറോഷൻ നോൺ ഫ്ലെയിമബിൾ ലിക്വിഡ് ആണ് അപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആൽച്ചറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനാർട്ട് ആണ് കളർലെസ് ആണ് ഓർഡർലെസ് ആണ് നോൺ കൊറോഷൻ ആണ് നോൺ ഫ്ലെയിമബിൾ ആണ് ഇത്രയും പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ഉള്ളത് അതിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രീംലി കോൾഡ് ആണ് ഓക്കെ വോളിയം ഓഫ് എക്സ്പാൻഷൻ ലിക്വിഡ് ടു ഗ്യാസ് അറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അറ്റ് വൺ എ ടി എം വൺ അറ്റോ
that is temperature energy entropy and characterize thermodynamic system and their behavior under various circumstances appo namakku endana main aayittu naal thermodynamic laws of thermodynamics aanu ullathu idu main aayittu edakkana physical quantities aayittulla temperature energy entropy ek characterize cheyna aayittulla oru endana laws aanu ullathu appo edakkana nokka ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് ആൻഡ് തേർഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് അങ്ങനെ നാല് ലോസ് ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഇല്ല സീറോത്ത് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈഫ് ടു സിസ്റ്റംസ് ആർ ഇൻ തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം വിത്ത് എ തേർഡ് സിസ്റ്റം ദ മസ്റ്റ് ബി ഇൻ തെർമൽ ഇക്വലിബ്രിയം വിത്ത് ഈച്ച് അതർ അപ്പം അത് രണ്ട് സിസ്റ്റം മറ്റൊരു രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയില ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് എന്തുമായിട്ടൊരു തേർഡ് സിസ്റ്റമായിട്ട് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെർമൽ എനർജി എന്താണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് സിസ്റ്റം രണ്ട് സിസ്റ്റം രണ്ട് സിസ്റ്റം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണ് വിത്ത് എ തേർഡ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരും തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല സോറി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു പറയുന്നത് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാകുമ്പോൾ അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് സീറോ ടു ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് പറയുന്നത് ദിസ് ലോ ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ആൻ എംബരിക്കൽ പരാമീറ്റർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ സിസ്റ്റം സച്ച് സച്ച് ദാറ്റ് ദ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയം വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഹാവ് ദ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഈ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റംസിനെല്ലാം തന്നെ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഈ സീറോ ത്തു ലോ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പം മൂന്ന് സിസ്റ്റംസ് അതായത് രണ്ട് സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാണെങ്കിൽ അവർ മൂന്ന് പേരും എന്താണ് ഈക്വലായിട്ട് തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തെർമൽ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റംസ് ഓക്കെ അവർക്ക് അവരെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം തന്നെ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അതായത് ലോ ഓഫ് തെർമോ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് ആണ് ദിസ് സ്റ്റേസ് ദ എനർജി ക്യാൻ ബി നെയ്തർ ക്രിയേറ്റഡ് നോൺ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് എനർജി നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഹൗ എവർ എനർജി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഫോം ആൻഡ് എനർജി ക്യാൻ ഫ്ലോ ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ പ്ലേസ് അതായത് എനർജി നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ പറ്റത്തില്ല ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ദ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് ആൻ ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഡസ് നോട്ട് ചേഞ്ച് അതായത് ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല അതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് നോക്കാം ദ എൻട്രോപ്പി ഓഫ് എനി ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓൾമോസ്റ്റ് നെവർ ഡിക്രീസസ് അപ്പോൾ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ഏതൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എടുത്താലും അതിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കുറയത്തില്ല സച്ച് സിസ്റ്റം സ്പൊണ്ടേനിയസ്ലി ഇവോൾവ് ടു വേർഡ്സ് തെർമോ ഡയനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയം ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാക്സിമം എൻട്രോപ്പി ഓഫ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഐസൊലേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിൽ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതായത് അവർ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റംസ് സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് തെർമോ ഡയനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് മാക്സിമം തെർമോ തെർമോ ഡയനാമിക് ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാക്സിമം എൻട്രോപ്പി കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ലോ ഇൻ എ റിവേഴ്സിബിൾ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഈസ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻട്രോപ്
ഒരു അബ്സലൂട്ട് സീറോയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എൻട്രോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എസ് ഇക്വൽ ടു കെ ബി എൽ എൻ ഓം എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻട്രോപ്പി ആണ് എൻട്രോപ്പി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ആണ് കെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ട്സ്മാൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഓം എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ വലിയ ഇടത്തിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് ലോയ് എന്താ നാല് ലോയ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളിനെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മേജർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളാണ് വിച്ച് ഈസ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഫ്രം എ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ റീജിയൻ ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വൺ അപ്പോൾ റെഫ്രിജറേഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ആണ് എവിടെ നിന്നാണ് ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ നിന്ന് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈസസ് ദാറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് റെഫ്രിജറേഷൻ ആർ കാൾഡ് റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസിനാണ് നമ്മൾ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ സൈക്കിൾസ് ഓൺ വിച്ച് ദി ഓപ്പറേറ്റ് ആർ കാൾഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള അതായത് ഒരുപാട് സൈക്കിൾസ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുണ്ട് റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സിലുണ്ട് എന്നിൻ്റെ ഭാഗ റെഫ്രിജറേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് സൈക്കിൾസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ ഈസ് ദ വേപ്പർ കമ്പ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ ഇൻ വിച്ച് ദ റെഫ്രിജറേറ്റ് ഈസ് വേപ്പറൈസ്ഡ് ആൻഡ് കണ്ടൻസ്ഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ആൻഡ് ഈസ് കംപ്രസ്ഡ് ഇൻ വേപ്പർ ഫേസ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി ദ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളാണ് ഓക്കെ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ റെഫ്രിജറൻ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ഓരോ എല്ലാ റെഫ്രിജറേറ്ററിലും ഒരു റെഫ്രിജറൻ്റ് ഉണ്ട് അത് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നു ഇത് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേപ്പർ ഫേസിലേക്ക് ഈ റെഫ്രിജറേറ്റ് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി റിയൂസ്ഡ് റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേപ്പർ കംപ്രഷൻ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിളാണ് അപ്പോൾ ഇനി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേഷൻ ലിക്വിഡ്സ് അബ്സോർബ് ഹീറ്റ് വെൻ ചേഞ്ച്ഡ് ഫ്രം ലിക്വിഡ് ടു ഗ്യാസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ലിക്വിഡ്സ് അതായത് ലിക്വിഡ്സ് ഗ്യാസ് ഫോമിലേക്ക് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പം എങ്ങനെയാണ് അവർ ലിക്വിഡ് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസസ് ഗീവ് ഓഫ് ഹീറ്റ് വെൻ ചേഞ്ചസ് ചേഞ്ച് ഇഡ് ഫ്രം ഗ്യാസ് ടു ലിക്വിഡ് അപ്പം ഗ്യാസിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസിലുള്ള ഹീറ്റ് എനർജിയെ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ലിക്വിഡ് ഫോമിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ അപ്പം ഈ രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ വെച്ചിട്ടാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് ഹേപ്പറൈസേഷനും ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷനും ആണ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബിഹൈൻഡ് ദ റെഫ്രിജറേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ ദൻ ഫോർ ബേസിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ ഈ റെഫ്രിജറേഷനിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന സൈക്കിളാണ് അപ്പോൾ വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് എൻട്രോപ്പിക് കമ്പ്രഷൻ ആണ് ഇനി ഒരു കമ്പ്രസ്ഡർ ഉണ്ട് അവിടെ ഒരു എൻട്രോപ്പിക് കമ്പ്രഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഇനി ടു ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ആണ് ടു ടു ത്രീ സ്റ്റെപ്പിൽ നടക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഹീറ്റ് റിജക്ഷൻ ആണ് ഇത് നടക്കുന്നത് കണ്ടൻസറിലാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ത്രീ ടു ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് ഇനി മീറ്ററിംഗ് ഡിവൈസ് സച്ചാസ് ത്രോട്ട്ലിംഗ് വാൽവ് അതിലാണ് എൻട്രോപ്പിക് എക്സ്പാൻഷൻ നടക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഫോർ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൈക്കിൾ ആണല്ലോ അപ്പം
നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു വൺ ടു ടു സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രസറിലാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ദ റെഫ്രിജറേറ്റർ കംസ് ഇൻ ടു ദ കംപ്രസർ ആസ് എ ലോ പ്രഷർ ഗ്യാസ് അപ്പം നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിലുള്ള റെഫ്രിജറേറ്റർ കംപ്രസറിലെത്തും ഒരു ലോ പ്രഷർ ഗ്യാസായിട്ട് കംപ്രസറിലെത്തും ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്രസ്ഡ് ആൻഡ് ദെൻ മൂവ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദി കംപ്രസർ ആസ് എ ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസ് അപ്പം കംപ്രസറിൽ എത്തിയ എത്തുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോ പ്രഷർ ഗ്യാസായിട്ടുള്ള ഗ്യാസിനെ ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസാക്കിയാണ് മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ പറയാം കംപ്രസർ ഉണ്ട് വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രസർ സൈക്കിളാണ് കംപ്രസറിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് റെഫ്രിജറൻറ്റ് കംപ്രസറിലേക്ക് വരുന്നു അത് ലോ ലിക്വിഡ് പ്രഷ് ലോ പ്രഷർ ഗ്യാസായിട്ടാണ് വരുന്നത് അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം അത് ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസായിട്ട് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ടു ടു ത്രീ സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടൻസേഷനാണ് നടക്കുന്നത് ആ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്ന എവിടെ ആയിരിക്കും കണ്ടൻസറിലായിരിക്കും അപ്പോൾ കണ്ടൻസറിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് ഗ്യാസ് ദെൻ ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു ദ കണ്ടൻസർ ഇങ്ങനെ ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസായിട്ട് വന്ന ആ റെഫ്രിജറേറ്ററിനെ കണ്ടൻസറിൽ എത്തുന്നു ഹിയർ ദ ഗ്യാസ് കണ്ടൻസസ് ടു ലിക്വിഡ് അങ്ങനെ എത്തിയ ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റുന്നു ആൻഡ് ഗീവ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഹീറ്റ് ടു ദ ഔട്ട് സൈഡ് എയർ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്ന ഹീറ്റ് വെളിയിലേക്ക് കളയുന്നു ഔട്ട് സൈഡ് എയറിലേക്ക് കളയുന്നു അതാണ് കണ്ടൻസറിൽ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസ് നമ്മുടെ കണ്ടൻസറിൽ എത്തി അതിനെ എന്തായി മാറ്റി അതിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റി ഇപ്പോൾ ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോൾ ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആകുമ്പം ഹീറ്റ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യും അല്ലേ ആ ഹീറ്റ് എനർജി വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നു ദെൻ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽബിന് എന്താ നടക്കുന്നത് നോക്കാം അതായത് ത്രീ ടു ഫോർ സ്റ്റെപ്പിൽ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് അഥവാ മീറ്ററിംഗ് ഡിവൈസിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് നോക്കാം ദ ലിക്വിഡ് ദെൻ മൂവ്സ് അതായത് റെഫ്രിജറൻറ്റ് ഇപ്പം എന്തായി മാറി ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറി ഈ ലിക്വിഡ് ദെൻ മൂവ്സ് ടു ദ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് അണ്ടർ ഹൈ പ്രഷർ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൽ ഹൈ പ്രഷർ ഉണ്ട് ദിസ് വാൽവ് റെസ്ട്രിക്സ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് സോറി ദിസ് വാൽവ് റെസ്ട്രിക്സ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് ദി ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് ലോവേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് പ്രഷർ ആസ് ഇറ്റ് ലീവ്സ് ദ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവ് അപ്പം ഈ വാൽവിൽ എന്താണ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഫ്ലോയെ റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് ലോ പ്രഷറിൽ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയ്ക്കാൻ ലോവേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് പ്രഷർ പ്രഷർ കുറച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൽ നിന്ന് ഈ ലിക്വിഡ് വെളിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇനി ഫോർ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്ററിലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ ഫോർ ടു വൺ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാപ്പറേറ്ററിലാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് സോറി ടു ടു ത്രീ ആയി ത്രീ ടു ഫോർ അല്ലെ ത്രീ ടു ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവാപ്പറേറ്ററിലാണ് നടക്കുന്നത് അവിടെ എന്താ ലോ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ എക്സ് എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലെത്തിയ ലിക്വിഡിന് ലോ പ്രഷറായിട്ടായിരുന്നു അത് വെളിയിൽ വന്നത് അങ്ങനെ ലോ പ്രഷറായിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് തന്നെ എവിടെ വരും ഇവാപ്പറേറ്ററിലേക്ക് വരും ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും വെയർ ഹീറ്റ് ഫ്രം ദ ഇൻസൈഡ് എയർ ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഹീറ്റ് ഫ്രം എ ലിക്വിഡ് ടു ഗ്യാസ് അപ്പം ഈ ഇവാപ്പറേറ്റർ ഇവാപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ നല്ല ഹീറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഹീറ്റ് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ഈ വന്ന ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഫോം ആയിട്ട് മാറും പിന്നീട് ഈ ഗ്യാസ് എന്ത് ചെയ്യും ഫോർ ടു വൺ സൈക്കിൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കംപ്രസറിനാണ് നടക്കുന്നത് അറ്റ് ആസ് എ ഹോട്ട് ലോ പ്രഷർ ഗ്യാസ് ദ റെഫ്രിജറൻറ്റ് മൂവ്സ് ടു ദ കംപ്രസർ വേർ ദ എൻ്റെ സൈക്കിൾ ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് എന്നിട്ട് പിന്നെയും അപ്പം നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ നമ്മുടെ റെഫ്രിജറൻറ്റ് ലിക്വിഡ് ആയിരുന്ന റെഫ്രിജറൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റി ഗ്യാസ് ആക്കി മാറ്റി ഈ ഗ്യാസ് പിന്നീട് കംപ്രസറിലെത്തുന്നു ഈ കംപ്രസറിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ കംപ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കംപ്രസർ പിന്നെ എന്തായി മാറുന്നു ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് അല്ല കംപ്രസറിൽ എത്തിയിട്ട് പിന്നെ എന്തായി മാറുന്നു ഗ്യാസായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് പിന്നീട് ഈ ഒരു സൈക്കിൾ പിന്നെയും പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പം എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഏതൊക്കെയാണ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഫോർ ബേസിക് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് വൺ ടു ടു എന്ന് പറയുന്നത് എൻട്രോപിക്
മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കൂ ആദ്യമേ കമ്പ്രസറുണ്ട് കമ്പ്രസറിൽ നിന്ന് എന്തോ വരും നമ്മുടെ ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസ് എവിടേക്ക് പോകുന്നു നമ്മുടെ കണ്ടൻസറിലേക്ക് പോകുന്നു കണ്ടൻസറിൽ വെച്ചിട്ട് എന്തായി മാറും അത് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും അല്ലെ ഈ ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഈ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലേക്ക് പോകുന്നു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൽ വെച്ചാൽ എന്തായി മാറും ലോ പ്രഷർ ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും ഈ ലോ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ എത്തുന്നു ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ വെച്ചാൽ എന്തായി മാറുന്നു ലോ പ്രഷർ ഗ്യാസായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ ഹീറ്റ് എയറുണ്ട് ഹോട്ട് എയറുണ്ട് അത് ഈ ലിക്വിഡിനെ ഗ്യാസാക്കി മാറ്റുന്നു അത് വീണ്ടും കമ്പ്രസറിലെത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജായിട്ട് എടുത്ത് പറയുമ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇത് ഓരോന്നും നോക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു സൈക്കിൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്രസറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കമ്പ്രസറിൽ നിന്ന് ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസ് കണ്ടൻസറിലെത്തുന്നു കണ്ടൻസറിൽ നിന്ന് എന്തായി മാറുന്നു ഈ ഹൈ പ്രഷർ ഗ്യാസ് ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡായിട്ട് മാറുന്നു അത് പിന്നീട് ഈ വാ എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിലെത്തുന്നു എക്സ്പാൻഷൻ വാൽവിൽ എന്താണ് ഹൈ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ലോ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ആവുന്നു അത് ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ എത്തുന്നു ഇവാപ്പറേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ലോ പ്രഷർ ലിക്വിഡ് ലോ പ്രഷർ ഗ്യാസായിട്ട് മാറിയിട്ട് പിന്നെയും കമ്പ്രസറിലെത്തുന്നു ഇതൊരു സൈക്കിൾ പോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമോ പെർഫോമൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സി ഒ പി എന്ന് പറയും കോയഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹീറ്റ് പംസ് ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് അപ്പം നമ്മുടെ കോയഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്റേഴ്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് പംസിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ റിക്വയർഡ് ഇൻപുട്ടാണ് ഓക്കെ ഓർ സി ഒ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൂളിംഗ് എഫക്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വർക്ക് ഇൻപുട്ട് എന്നും പറയാം ഓക്കെ എ റൂൾ ഓഫ് തമ്പി ഇസ് ദാറ്റ് ദ സി ഒ പി ഇംപ്രൂവ്സ് ബൈ ടു ടു ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ ഈച്ച് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് റൈസ് ഓർ ദ കണ്ടൻസിൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ലോവേഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്ര ഓർത്താൽ മതി സി ഒ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ റെഫ്രിജറേറ്ററിൻ്റെയും ഹീറ്റ് പമ്പ്സിൻ്റെയൊക്കെ പെർഫോമൻസിനെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിസൈഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ റിക്വയർഡ് ഇൻപുട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം അതുവരെ ബാക്കി